ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோலி கிச்சன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இந்த ஸ்வீட்டு பாருங்க இது வந்து ஆப்பம் இந்த ஆப்பம் வந்து எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க இதான் ஆப்பம் பாருங்க நல்லா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்க இந்த ஆப்பம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு இதுக்கு வந்து கேரளாவில் வந்து வட்டை ஆப்பம்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால வட்டை ஆப்பம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சொல்லுவாங்க புட்டிங் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரைஸ் புட்டிங் சொல்லுவாங்க என்ன பேர் போடுறதுன்னு எனக்கே தெரியல தமிழ்லேயே இது வந்து ரைஸ் புட்டிங் அப்படின்னு போடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல ஏலக்காய் வாசனை நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அது இது வந்து ஸ்வீட்டு தான் அதனால் எல்லோரும் செய்து பாருங்கள் இப்போ டிஷ்ஷுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சனா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஷ்ஷுக்கு போகுமா இன்றைக்கி நம்மளோட அந்த ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு கேட்டேன்னா இது வந்து பச்சரிசி பாருங்கள் பச்சரிசி ஒரு ஒன் அண்ட் ஏ ஹாஃப் கப்பு பச்சரிசி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து பொன்னி பச்சரிசி இது ஸ்வீட்டுக்காக நம்ம பச்ச இடியாப்பத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பச்சரிசி தான் இது இது கூட கொஞ்சம் ரைஸ் இந்த பாயில்டு ரைஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இது கூட ஒரு ஒரு கப்பு ரைஸும் போட்டிருக்கோம் இது வந்து ரைஸு நேற்றுக்கு ஊற வச்சது இல்லை இப்போ தான் எடுத்து போட்டேன் நான் இது என்ன செய்யணும் இது தேவைப்படும் அரிசி ஒரு ஒன்றரை கப்பு போட்டுக்கோங்க ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதில் வந்து ஒரு கப்பு ஒரு சின்ன கப்பு இந்த அளவுக்கு ஒரு கப்பில் வந்து நம்ம சோறு வடித்த சோறு இல்லைங்களா அந்த பாயில்டு ரைஸ் போட்டுக்கோங்க ரைஸுன்னா வேக வச்சது அரிசி சோறு மிச்சம் வர சோறு இல்லையா அது மற்றபடி ரைஸ் கிடையாது இல்லைங்களா பாயில்டு ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர் இது இல்லாதவங்க நான் உங்களோட தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தேங்காவே யூஸ் பண்ணிங்க இது ஒரு கப்பு தேவைப்படும் இது அரைக்கும் போது அரை கப்பு போடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப்பு தேவைப்படும் இது வந்து நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து யூஸ் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து நல்ல ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது நல்ல டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் இது போடுறோம் நம்ம அப்புறம் தேவைக்கு சால்ட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டுனா என்னென்னு நிறைய பேருக்கு என்னோடய டிஷ்ஷஸ்லாம் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஈஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஈஸ்ட்டு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுவான் என் போடும்போது காட்டுறேன் பாரு இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதுக்காக மிக்சியோட அந்த பெரிய ஜார் இல்லைங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஜார் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா அரைக்க போகிறோம் இப்போ இப்போ இதில் இந்த அரிசி மட்டும் இது போட்டுக்கணும் அரிசி அப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பாயில்டு ரைஸ் நம்ம சாப்பாடு ஒரு இந்த சாப்பாடு ஏன் போடுறீங்க ஒரு கப்பு சாப்பாடு போடணும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அதனால் இதுவும் அரைச்சி போடணும் ஏற்கனவே இதே மாடல் நான் வந்து ஒரு ஆப்பம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஆப்பம் ஆப்பத்துக்கு இதே ப்ராசஸ் தான் நான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இதில் வந்து நான் வந்து தேங்காய் மட்டும் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர் இது ஸ்வீட்டு அது வந்து ஸ்வீட் கிடையாது அது வந்து ஆப்பக்கறி போட்டு இல்லைனா சிக்கன் குழம்பு போட்டு சாப்பிட்றது காலைல டிஃபனுக்கு செஞ்ச இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டு எப்படி செய்கிறது இந்த ஸ்வீட்டுக்கு என்ன பேர் போடுறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து தமிழ் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை எந்த யூடியூபரும் அந்த மாதிரி போட்டதும் இல்லை இதுக்கு வந்து நாங்கள் கேரளாவில் வந்து இதுக்கு வந்து அப்பம் சொல்லுவாங்க வட்டை ஸ்வீட் அப்பம் சொல்லுவாங்க அதாவது வட்டை அப்பம்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்டாக நாங்கள் செய்வோம் பாத்திரத்தில் ஊற்றி இடியா இடியாப்ப இடிய இட்லி குண்டாலு போட்டு வேக வைக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நாங்கள் வட்டை அப்பம்னு சொல்லுவாங்க இது இப்போ இதுக்கு இன்னும் பேரே போடல இப்போ இந்த இது அரிசியும் அந்த பாயில் அதாவது ச வெந்த சோறு சோறும் இதில் போட்டுக்கோம் பாருங்கள் அப்புறம் இது கூட இந்த தேங்காய் போட்டுருவோம் அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட்டும் சொன்ன இல்லைங்களா ஈஸ்ட்டு போட்டுருவோம் பாருங்கள் இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இது போட்டோன்னா இது வந்து ரவா மாதிரி இருக்கும் அந்த ஈஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு சில ஈஸ்ட்டு வந்து கடுகு மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி 
ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சா அது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகி கிடைக்கும் இது ஃபெர்மெண்டட் ஈஸ்ட்டு இது உடனே ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடும் அப்புறம் நமக்கு தேவைக்கு வந்து சால்ட்டு சால்ட்டு கடைசியில் அரைச்சிட்ட பிறகு தான் நம்ம போடுவோம் இப்போ போட தேவையில்லை சால்ட் அப்படியே வச்சுருவோம் இப்போ இது நான் போய் அரைச்சிட்டு வரேன் இப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பாருங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு நல்லா அரையணும் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன் அதனால ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துங்க தண்ணி ஊத்தி இது வந்து காய்ச்சி எடுத்துட்டு வர போற கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊத்தணும் அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து கூழ் காய்ச்சும் இல்லையா அந்த கூழ் காய்ச்சின மாதிரி இது காய்ச்சி எடுத்துட்டு வர இப்போ வந்து காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பாரு காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் நல்லா கூழ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இது அதில் ஊற்றிக்கும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது கூட தேவைக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கணும் சால்ட்டு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்வீட்டு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதனால ஸ்வீட்டு போடணும் எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் ஒரு அரை கப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சுகர் எப்படி இருக்குதுன்னு இன்னும் ஒன்று சொல்ல நான் மறந்துட்டேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் இதில் போட்டுட்டேன் ஒரு நாலு ஏலக்காய் எடுத்து பொடி பண்ணி அதுவும் இதில் போட்டிருக்கோம் பாருங்க இப்போ சுகர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் சுகர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மூடி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வச்சுன்னா நல்லா பொங்கும் இட்லிக்கு எப்படி நம்ம வந்து நல்ல மாவு பொங்கும் இல்லைங்களா அதை மாதிரி நல்லா மாவு பொங்கிட்ட பிறகு தான் நம்ம ஆப்ப செய்ய முடியும் இப்போ நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக இது பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கையால் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பிறகு இப்போ இட்லி அளவுக்கு இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் இட்லி கொஞ்சம் பிடிச்சி பிடிச்சான ஒரு இந்த மாதிரி தோசை மாவு அளவுக்கு போதும் எடுத்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு சுகரும் ஸ்வீட்டும் அதே போல் வந்து போட்டிருக்கணும் சால்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து பொங்கிறதுக்காக வச்ச மாவு பாருங்க நல்லா பொங்கிருக்கு என்னோடய பாதி அளவுக்கு தான் நம்ம வச்சோம் பார்த்தாலே தெரியும் டபுளாக பொங்கிருக்கு இப்போ இது எப்படி வந்து ஆப்பம் சுடருது அந்த ஸ்வீட்டு எப்படி சுடுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து உப்பு இருக்குதா அப்படியெல்லாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது இப்போவே ஏலக்காய் போட்டிருக்கு இல்லையா ஏலக்காய் போட்டு பண்ணு இது மாதிரி எப்படி செய்யணும் இது வந்து ஒரு ஸ்டீமர் இது வந்து ஸ்டீமரில் வந்து பாருங்க ஒரு பா ஒரு இது வந்து பேன் நான் ஸ்டிக் பேனில் வந்து தண்ணி எடுத்துருக்கும் பாருங்க ஒரு நாலு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டீமர் வந்து இதில் இறக்கி வைக்க போகிறேன் பாருங்க ஸ்டீமர் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இதை மாதிரி இறக்கி மறந்துட்டேன் வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் வச்சுட்டு அது மேலேயும் இந்த டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர் அது வந்து அப்படியே தூவி விடும் அது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த பவுடர் உங்கள்கிட்ட தே பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நட்ஸு வேறு ஏதாவது வச்சுக்கலாம் இப்போ தான் தண்ணி கொதிக்க தொடங்கிடுச்சு பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம வந்து நல்லா கோயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே இதில் வந்து ரெட் கலர் நீங்கள் பேக்கிறீங்களா நான் இடையில் ஓப்பன் பண்ணி இதில் வந்து மாதுளம்பழம் அதாவது பொமோகிரானியோட பெட்டல் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு அழகுக்காக வச்சுருக்கேன் 
நல்லா வெந்து போச்சு பாரு இது ஒட்டவே ஒட்டாது இது ஒட்டலைன்னா வெந்துருச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பாரு இது வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து அந்த பிளேட்டில் வச்சது இது நல்லா லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் ஆறிட்ட பிறகு தான் அது வந்து அதுலேருந்து எடுக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படியே உடஞ்சி இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோம் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாரு ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி காட்டுறேன் தடியா இருக்கு நல்ல சாஃப்டா இருக்கு பாரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வைக்காமல நான் செஞ்சிருக்கேன் அது எடுத்துன்னு வந்து காட்டுறேன் பாரு எவ்வளவு சாஃப்டான ஆப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாரு இது இப்போ என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் இது சேஞ்சு பாருங்கள் சேஞ்சு பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இதுக்கு வேதில் இந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு வேதில் செரீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நட்ஸு அதாவது கேஷ்யூஸு பாதாமு அது மாதிரி அப்புறம் வந்து ரேசின்ஸு அது மாதிரி எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணா இதே மாதிரி இருக்கும் பாரு நல்ல ஸ்வீட்டா இருக்கும் நல்ல ஏலக்காவோட பிளேவர் இருக்கும் வீட்டுல எல்லாரும் செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்நாக்ஸ் நாலு மணிக்கு ஸ்நாக்ஸ் வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது எல்லாருக்கும் நீங்க செஞ்சு சாப்பிடலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் பிளஸ் யூ